Evet, gelin şu işlemi hesaplayalım. 10,1 eksi 3,93 ne eder? İsterseniz videoyu burada durdurup önce kendiniz çözmeyi deneyin, sonra da cevaplarımızı karşılaştırırız. Öncelikle bu soruyu basamaklar alt alta denk gelecek şekilde tekrar yazalım. Basamaklar alt alta denk gelecek şekilde. Virgülden hizalayacağız. 10,1 eksi 3,93'teki ilk basamak yani 3, birler basamağında. O yüzden bu 3, sıfırın altına gelecek. 3,93. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. Çıkarmaya başlamadan önce üstteki bütün sayıların alttakilerden büyük olmasını istiyoruz. Ayrıca bir de şurada hiçbir sayı yok. Buraya bir 0 ekleyelim. Hatta bunu farklı bir renkle yapayım. Evet, işte şurada 0 olacak. 10,1 ve 10,10 aynı şey. Ama burada hala bir sorunumuz var. 0, 3'ten küçük, 1, 9'dan küçük, 0, 3'ten küçük. O zaman yan basamaklardan ödünç almamız gerekiyor. Evet, bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Onun onlar basamağındaki biri yok edip, birler basamağında 10 tane 1 varmış gibi düşünelim. Birler basamağının üzerine 10 yazalım. Buradan da bir tane 1 ödünç alalım. Yani burada 9 kalmış olsun. Ve bu 1'i de 10'da 1'ler basamağına verelim. 10 tane 10'da 1'lik artı 1 tane 10'da 1'lik, 11 tane 10'da 1'lik yapar. 10'da 1'ler basamağının üzerine 11 yazalım. 10'da 1'ler basamağından 1 tane 1'i, yüzde 1'ler basamağına ödünç verebiliriz. 10'da 1, yüzde 10'a eşit. Dolayısıyla yüzde 1'ler basamağında da 10 tane yüzde 1'liğimiz oldu. Böylelikle üstteki sayının basamakları alttaki sayıdan daha büyük hale geldi. 10 eksi 3, 7, 10 eksi 9, 1, buraya virgül geldi. 9 eksi 3 eşittir 6. Şurada zaten kalan bir şey yok. Sonuç olarak 10,1 eksi 3,93 işleminin cevabı sonucu 6,17 imiş.